اليوم رح نشوف ابيتايزر كثير طيبه سفلي البطاطا شوي بدها دقه بس بوعدكم رح تكون كثير طيبه خلينا نبلش بنبلش نكسر بيضه بنفصل بياض عن الصفار بهالطريقه نحن عايزين أربعة من صفار البيض وخمسة من بياضه، فآخر وحدة نكسرها بننزل البياض بهذا الشكل والصفار بنخليه على جنب لنستعمله بغير وصفة. من أفضل أنواع الجبنة اللي نستعملها بالسوفليه هي الجرويير، رح نحط شوي من الجرويير وشوي من البارميزون رح تعطيها هالطعم الرائع اللي بدنا إياها، بنبلش 80 جرام من الجرويير نرجع من بعد ما نكون خلصنا 80 جرام من الكرويير بننقل للبارميزون 25 جرام من بعد ما نكون خلصنا بننقل الجبنه كلها على وعاء بهالوقت بناخذ شوي من الزبده الدايبه بهالشكل ندهن القوالب او الراميكنز اللي عندنا اياهم كله من جوا فرشايه بهذا الشكل نرجع بنحط شوي من الكعك الناعم كمان على الجوانب كلها نرجع بنزيدهم على الوعاء بيطلع لنا هيدا القالب بنخليه على جنب طنجره بنضوي تحتها اول شيء بنزيد 50 جرام من الزبده عم نحضر بشاميل وانتم بتعرفوا لازم نحط زبده مع طحين، نرجع من بعدها الحليب فوقهم، بس قبل الزبده من بعد ما تذوب خلوها تاخذ هاللون يلي بغمقها شوي لهالصوص بيعطيها نكهه نطي رائعه، نرجع بنزيد 40 جرام من الطحين نخلط وبنأكد انه الطحين مزج مظبوط مع الزبده كرمال ما يطلع معنا شقف كبير من الطحين بنخليها على النار تقريبا دقيقتين لحتى تروح طعمة الطحين الني ويبقى هالاساس تبع البشاميل الرائع يلي بدنا نحضر منه السفليه، وهلا من بعد ما تكون تاكدنا انه مزيج زبده والطحين خلط مظبوط نقلب على الخلاط بنزيد 240 جرام من الحليب المسقع ونخلط واول ما يشد الخليط بهيدا الشكل بنطفي تحتها بنزيد ربع ملعقه صغيره من البابريكا ملعقه صغيره من الديجون ماسترد اكيد ما بتكمل الا برشه صغيره من جوز الطيب لحتى تعطيها هل طعمه الارضيه اللي نحن بدنا اياها نرجع نخلط اول ما تشوفوا انه الخليط كله اخذ لون واحد بنبلش نزيد صفار بيض ورا صفار بيض على الخلطه بنبلش باول وحده نتاكد انه صفار البيض خلط 100% مع الخليط واخر بيضه لجوا على الخليط نخلط بنرجع بنزيد الجبنه الخليط يلي برشناه مع قلب البشاميل كثير مهم نطفي عليها نار وقت انا لازم نطفي والا كانوا المكونات بعدهم على حراره عاليه وصفار البيض تحول لاوملات يلي ما بدنا اياها بهالوصفه بنكمل خلط ونحط على جنب نرجع بنكمل بنجيب ميكسر بنشدها مظبوط بنركب الوسك او الخلاط بهذا الشكل بنزيد بياض البيض الخمسة يلي فصل بيهم بنحط رشة صغيرة من الملح بندور وهلا نفحص خليط البياض كيف صار بعده شوي طري بنخليه شوي صغيرة بعد بس لحتى يصيروا الامم تبعه شوي شديدة نرجع بندور بهالوقت خلطة البشاميل بنحطها بوعاء خليط البياض بعتقد صار خالص كيف نتأكد بس شوفوا معي شوفوا كيف صار شوفوا ملاكمة صار عندها هلا بنفك ناخذ ثلث الكمية 
تبع البياض بهذا الشكل ومنبلش نقلب فيها شوي شوي منجرب ما نفقد هالتكستشر يلي كلها معبية هوا بقلب خليط البياض منجرب نقلب بهيدا الشكل بس لحتى نأكد انه مزجوا كل المكونات مع بعضها نرجع ناخد تلت التاني تبع الكمية بس شوفوا من السوفلي رح تطلع رح تحبوها كتير كمان بهيدا الشكل نقلب قلب ما بنخلط نرجع نزيد اخر تلت من بياض كمان قلب وهلا لنبلش بنحط بكل قالب نص القيمه من هالسوفلي الرائعه بس شوفوا من القوام شوفوا من اللون كمان على اخر وحده نص الكمية وهلا منقص من جبنة الكاموندير يلي بتاخذ وقت لحتى تنعمل بنحط شقفة صغيرة بكل قالب بهذا الشكل بنرجع بنكمل بخليط السوفلي بنغطي فوق كلها اخر وحده كمان لنشف لفوق بنزيد خليط السوفلي بنرجع نحن محاميين الفرن على 200 درجه والصينيه حاميه معها صينيه سخنه انتبهوا بنحط قوالي السوفلي بهذا الشكل وهلا عفرنا محمى 200 درجة لمدة 15 أو 20 دقيقة أو لحتى راس السفلي من فوق العجينة بلش تسمر وهلا بعد تلت ساعة بس شوفوا ملا السفلي شوفوا شو عنا بس انتبهوا لأنه سخنة بنحطها بهيدا الشكل بنحط اثنين من التشايفز أو البصل فوقها بون أبيتيت